முருகப்பெருமான் துணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி மகான் ராமதேவர் அருளின் நித்திய பிரசன்ன ஆசை நூல் பதினெட்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது திங்கட்கிழமை யோக சித்தே அரங்கா போற்றி உயர் ஞானியே தவசியே போற்றி வகைப்பட தான தர்ம வழியை வல்லமை பட மக்களுக்கு காட்டி காட்டியே கருணை புரிகின்ற கலியுக மாதவ அரங்கனே வாட்டமர உன் வழிக்கு வர மையகமே ஞான யுகமாகும் ஆகுமென உயர்நிலை கூறி அறிவிப்பே நித்திய பிரசன்ன ஆசி வகைப்பட விளம்பி சாழ்த்திங்கள் வரமென சஷ்டி திகதி சோமவாரம் விளம்பி வருடம் மாசி மாதம் ஆறாம் நாள் பதினெட்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது திங்கட்கிழமை வாரமதில் ராமதேவர் யானும் வழங்குவேன் உலகோர் நலமுற பாரதம் எனும் புண்ணிய பூமி பாருலகுக்கே ஞானம் போதிக்க இருக்க இருக்கவே இனியும் காலம் தாழ்த்தா எல்லா மக்களும் ஒன்றிணைந்து கருத்தாக முருகப்பெருமானின் கண்ணியமான ஞான வழிகளை வழிகளை ஏற்று வருதலுற வணங்கி தான தர்மம் பட அழியாமை தரும் சுத்த நெறி சுத்த நெறி அரங்கன் சன்மார்க்க விதிப்படி விதிப்படி நடந்து தொடர வினை வெல்வதுடன் இனி மேலாக விதி முடிவு இடைக்கண்டம் மரணம் வினை தரும் எதிர்மறை சக்திகள் கொடுமை கொடுமை அணுகா வாழ்வும் கொலை வெறி இல்லா உலகும் நாடுமே அமைதி மிக்க சூழல் நன்மை பட கலியுகமே தேரும் தேருமே அரங்கந்தயவால் தேவைகள் பாரத பூமியில் ஏறுமுகமாக பூர்த்தி கண்டு எல்லையில் பாதுகாப்பு நிலை பெறும் காப்புடனே இனி எவருக்கும் கண்டம் துர்மரணம் அணுகா மீட்பும் தெளிவும் திடமும் முருகப்பெருமான் நாமம் சொல்ல கிட்டும் கிட்டுமே கலியிடர் விலக குருராசன் உயர் வழி வரவேணும் திட்டமுடன் சிறப்பு கூடும் தேசமே மேல்நிலை கூடும் நித்திய பிரசன்ன ஆசி முற்றே சுபம் முருகப்பெருமான் துணை மகான் ராமதேவர் அருளிய நித்திய பிரசன்ன ஆசி நூலின் சாரம் பல பல யோகங்களை செய்து வெற்றி கண்டிட்ட யோக சித்தனே ஆறுமுக அரங்கமக தேசிகனே போற்றி போற்றி உயர் ஞானம் வென்றிட்ட உயர் ஞானியே மகாதவசியே அரங்கா போற்றி போற்றி முறைகளோடு தான தர்மங்களை செய்து மேன்மை அடைந்து ஜென்மத்தை கடைத்தேற்றி கொள்ளலாம் தர்மத்தின் மூலம் ஞானம் பெறலாம் என்றே மக்களுக்கு தர்மத்தின் வழிதனை தர்மத்தின் வல்லமைகளை காட்டி வழி நடத்தி கருணை புரிகின்ற கலியுக மாதவனே மாதவனே அரங்கமகா தேசிகனே மக்கள் வாட்டமின்றி மகிழ்வோடு உமது ஞான வழியினை ஏற்று செயல்பட இந்த உலகமே ஞான உலகமாக ஆகிடும் என கூறியே உலகின் உயர்வு நிலைதனை எடுத்துரைத்து உலக நலம் கருதி விளம்பி வருடம் மாசி மாதம் ஆறாம் நாள் பதினெட்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது திங்கட்கிழமையான இன்றைய தினம் அதனிலே நித்திய பிரசன்ன ஆசி நூல்தனையே ராமதேவர் யானும் முறைக்கின்றேன் என்கிறார் மகான் ராமதேவர் ஞானம் மிக்க பாரத தேசம் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனாரின் வெளிப்பாட்டின் மூலம் உலகிற்கே ஞானம் போதிக்க இருக்கின்றதப்பா ஆதலினால் உலக மக்களே இனியும் காலம் தாழ்த்தாமல் எல்லா மக்களும் ஒன்றிணைந்து கருத்துடன் முருகப்பெருமானின் கண்ணியமிக்க ஞான வழிகளை ஏற்று வாழ்வினில் கடைபிடித்திருங்கள் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனாரின் மரணமிழா பெருவாழ்வை தந்தருளும் தூய ஞான நெறிகளை ஏற்று தான தர்மங்களை தாராளமாய் செய்து அரங்கனின் சன்மார்க்க விதிப்படி வாழ்ந்து வர அவரவர்களின் வினைகளை வெல்வதுடன் இனிமேலும் உங்களுக்கு துன்பம் இல்லாத வாழ்வு அமைந்து விதிப்படி விதி முடிவு இடைக்கண்டம் மரணம் அவரவர் செய்திட்ட வினைகளால் எதிர்மறை சக்திகளின் கொடுமைகளுக்கு ஆளாகுதல் என கொடுமைகள் இதெல்லாம் அரங்கனருளால் மாறி கொடுமைகள் ஏதும் அணுகாத சிறப்பான வாழ்வும் அமை அமைவதுடன் உலகமே அமைதியான உலகமாக ஆகி கொலை வெறிச்செயல் இல்லாத உலகமாக ஆகும் மக்களெல்லாம் தீமையான குணங்களில் இருந்து விடுபட்டு அமைதியான சூழலை நாடிடுவார்கள் உலகினில் அமைதி மிக்க சூழல் உருவாகி கலியுகம் உண்மையாகவே தேற்றமடைந்து ஞான யுகமாக ஆகிடும் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனாரின் அருத்தயவாள் பாரத தேசமானது தொடர்ந்து முன்னேற்றமடைந்து தனது தேவைகளை நாடே பூர்த்தி செய்து கொண்டு தற்சார்புடைய நாடாய் விளங்கி எல்லையில் பாதுகாப்பும் வளம் பெற்று நிலையான பாதுகாப்புடைய தேசமாகும் முருகப்பெருமானின் அருளால் இனி எவருக்கும் அந்நிய சக்திகளால் வருகின்ற கண்டமும் துர்மரணமும் வர வராது முருகப்பெருமானின் திருநாமங்களை மனமுருகி சொல்ல சொல்ல கண்டங்கள் விலகும் துர்மரணம் வராது மனத்தெளிவும் திடமும் உண்டாகிடும் கலியுகத்தின் துன்பங்கள் விலகிட வேண்டுமாயின் உலகோர் எல்லாம் உத்தம மகா ஞானி குருநாதன் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனாரின் உயர் ஞான வழிக்கு வர வேண்டும் வந்திடவே உறுதியாக சிறப்புகள் உண்டாகும் என தமது நித்திய பிரசன்ன ஆசினுள் மூலம் உலகறிய உரைக்கின்றார் மகான் ராமதேவர் சுபம்